പത്താം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാനിവിടെ നെറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പത്താം ക്ലാസ്സിലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏതാനും ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷയിൽ വളരെയധികം അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വാച്ച് വാച്ച് ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സൊക്കെ ഞാൻ ചെയ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഒത്തിരി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന രീതി കാണണമെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ആ നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ആ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വല്ല സംശയങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരമാവധി അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വിലയിരുത്തലുകളും മറ്റുമൊക്കെ വേണം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക എല്ലാവർക്കും അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊരു രണ്ട് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നടക്കുന്ന ബോർഡ് എക്സാമിന് അൽഗാസം സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു സൈറ്റാണ് അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആൻസറും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആൻസർ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അത് നിങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജിൽ അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് എൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അൽഗാസം സ്കൂൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ സാമ്പിൾ പേപ്പറാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ മാക്സിമം മാർക്ക് നമുക്ക് എൺപത് മാർക്കാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗമായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൽ എയിൽ ഒരു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് ബിയിൽ രണ്ട് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റിന് എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എ പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പരമാവധി ആറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ബി പാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാർക്കാണ് സിയിൽ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് വീതമാണ് ഡിയിൽ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് നാല് മാർക്ക് വീതമാണ് അപ്പോൾ ചില പൂർണ്ണമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ചോയ്സ് ഇല്ല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോയ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഒക്കെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചോയ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചോയ്സ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പഠിക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷനിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫോർ വിച്ച് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ത്രീ കോമ ടു ഇസ് ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് ജോയിനിങ് ദ പോയിൻസ് ക്യു മൈനസ് ഫൈവ് കോമ ഫോർ ആൻഡ് ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ കോമ സീറോ അതായത് പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് പി അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റവും തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ഇ എ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം പി എന്ന് പറയുന്ന മെഡ് പോയിൻ്റ് അതിൽ ക്യു എന്നും ആർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റും തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ പിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിന് പകരം എ ബൈ ത്രീ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഫോർ ഫോർ വിച്ച് വൺ റൂട്ട് ഓഫ് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ കെ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കോഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരു ആൻസർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു റൂട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റൂട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ഇത് സീറോ ആകും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക അതവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക അത് കെയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൻ്റെ തന്നെ 
ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ബൈ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ബൈ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ എൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട മൂന്ന് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ആണ് ഇത് പ്ലസ് അല്ല ഈക്വൽ ടു സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വൺ പ്ലസ് കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇത് പ്ലസ് അല്ല ഇത് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇത് കണ്ടെത്താം കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ബൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഓവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് സയൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് കോ സ്ക്വയർ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാൽ സയൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആവും അപ്പം ഇവിടെ ടാൻ ഈ തീറ്റ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊന്ന് ചെയ്യുക അത് സൈൻ തീറ്റയും കോസ് തീറ്റയും ഈക്വൽ ആകുന്ന ഒരേ ഒരു ആംഗിളേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആംഗിൾ ആ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ തീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻത്ത് ടേമിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ അവർ തന്നിരിക്കുന്നു അതിൽ ആ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ടേംസിൻ്റെ സം ആണ് സിമ്പിളാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻത്ത് ടേം കാണാനുള്ള ഒരു ഫോമുല കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിൽ എന്നിന് വൺ കൊടുത്താൽ ഒന്നാമത്തെ ടേം എ വൺ എന്ന് എഴുതാം എ എന്ന് എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ടേം എന്നിന് ടു കൊടുത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ടേം കിട്ടും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ അറിയാമെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക കോമൺ ഡിഫറൻസ് എയും കോമൺ ഡിഫറൻസും അറിയാമെങ്കിൽ എസ് ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സമ്മേഷൻ്റെ ഫോമുല വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സിമ്പിളായത് കാരണം ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ഡയറക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അങ്ങനെ എപ്പോഴും സിമ്പിളായിരിക്കണമെന്നില്ല അത് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രയാങ്കിളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് എ ഡിയുടെ നീളവും ഡി ബിയുടെ നീളവും അതേപോലെ എ ഇയുടെ നീളവും ഇ സിയുടെ നീളവും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക് അതിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല എ ഡി ബൈ ഡി ബി ചെയ്ത് നോക്കുക അത് തന്നെയാണ് എ ഇ ബൈ ഇ സി കിട്ടുന്നതെന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി തിരം തീറം ബി പി ടി പ്രകാരം ഈ ലൈനും ഈ ലൈനും പാരലൽ ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ പാരലൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടും എന്താ പറയുക കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിളായിട്ട് മാറും ഇത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും നോക്കുക പോസ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ആറാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് ആഫ്റ്റർ ഹൗ മെനി ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് വിൽ ദ ഡെസിമൽ എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് റേസ് ടു ത്രൂ ടെർമിനേറ്റ് ഇത് എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത്ര ഉള്ളൂ ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഫ്രാക്ഷനായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിനകത്ത് ടു ഡിനോമിനേറ്ററിലെ പ്രൈം ഡിനോമിനേറ്ററിനെ നമ്മൾ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു ആണെങ്കിലും ഫൈവ് ആണെങ്കിലും ടുവും ഫൈവും വന്നാലും ആ നമ്പർ ഉറപ്പായിട്ട് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ എത്ര എത്ര നമ്പർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടു റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും വലുത് ഫൈവിൻ്റെ പവർ ത്രീയും ടുവിൻ്റെ പവർ ഫോറും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫോ പവർ ഫോർ ആക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് നമുക്കിവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ഉള്ളത് ടുവും ഫൈവും ആണ് അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ് ടുവിൻ്റെ പവർ ഫോറും ഫൈവിൻ്റെ പവർ ത്രീയും ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഫൈവ
എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ തിയറി പാട്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എച്ച് രണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് ഇൻ എൽ സി എമ്മും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറും രണ്ടാമത്തെ നമ്പറും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണതിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ലെറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്പറിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു മറ്റേ നമ്പർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു സെവൻറ്റി ടു പോസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുക ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റനിൽ ഒരു ഓറുണ്ട് അതായത് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഗിവൺ ദാറ്റ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് സാധാരണ ഇങ്ങനെ എഴുതാറില്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും അത് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് ഷോ ദാറ്റ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ആൻസറിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇസ് ഇറേഷണൽ ഇറേഷണൽ എന്നല്ല എഴുതേണ്ട സെവൻ സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആ ഇവിടെ പറഞ്ഞ കോൺട്രി അങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് റേഷണൽ റേഷണൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട കേട്ടോ വേർ പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ കോ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വേർ ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി കൊടുത്തേക്കണം ഡിനോമിനേറ്റർ ഒരിക്കലും സീറോ വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇപ്പുറത്തേക്കും ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്കും വന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ക്യൂ മൈനസ് പി ബൈ ക്യൂ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൻസർ എല്ലാം ഒരു ഇറേഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം അസംഷ അസം ചെയ്തത് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് റേഷണൽ നമ്പർ ആണ് എന്നാണ് അസ്യൂം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിന് അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഫൈവും റേഷണൽ ആണ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത അസംഷൻ റോങ് ആണ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എഴുതും അടുത്ത നമ്മുടെ എ പി യുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേമാണിത് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുപോലത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ട്വൻറ്റീത്ത് ടേം ഫ്രം ദ ലാസ്റ്റ് ടേം അതായത് ഈ ഒരു എ പിയുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഇരുപതാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മളൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്താൽ മതി ഇരുപതാമത്തെ ടേം ലാസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ഇരുപത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എ പി ആണിത് ആ എ പിയുടെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഡി ആയിട്ട് എടുക്കുക അത് പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് ഞാനിവിടെ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പർപ്പസ്ഫുള്ളി എഴുതിയതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതാറില്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ പോണേ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ മൈനസ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ റി എ പി നമ്മളൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിടണം അതായത് ഇതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ടേം ഒന്നാമത്തെ ടേമായി മാറും അപ്പോൾ ഡി ഡാഷ് എന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എ പിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ടേമിന് എ ഡാഷ് എന്നും അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അത് തിരിച്ചും വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി ഡാഷ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫൈവ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ടേം എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് അതിൽ നിന്ന് അതിനോട് മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിട്ടും പിന്നെ ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഫോർട്ടി ത്രീ കിട്ടും അങ്ങനെ പോകും അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല ഇനി ട്വൻറ്റീത്ത് ടേം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എ ഡാഷ് ട്വൻറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അതായത് പുതിയ എ പിയുടെ ഇരുപതാമത്തെ ടേം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പഴയ എ പിയുടെ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതാമത്തെ ടേം ആവും നമുക്കറിയാം എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ആണ് ഇവിടെ എ അല്ല എ ഡാഷ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഡാഷ് ആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ ടേം പുറകിൽ നിന്നുള്ള ഇരുപതാമത്തെ ടേം നമുക്ക് കിട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണിത് വരാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട് എ പി ഡി തന്നെ ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻ ടൈംസ് സെവൻത്ത് ടേം ഓഫ് എൻ എ പി ഇസ് ഈക്വൽ
ഇതിലും ഇതിലും ഫോർ കോമൺ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലെ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ ഈ സൈഡിനെയും നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിനെയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് കിട്ടി നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വെച്ച് ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ഫോർ കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി എന്ന് കിട്ടും അതായത് എ പ്ലസ് സെവൻറ്റീൻ ഡി ആണ് എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എയ്റ്റീൻത്ത് ടേം ഇവിടെ ഓൾറെഡി കിട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ കിട്ടി സിമ്പിളാണ് കോർഡിനേറ്റ് ജോമട്രിയിലെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് നയൻത്ത് അതായത് ഒരു നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഫോർമുലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കണക്കാണ് പി ദ കോഡി ഫൈൻ ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ജോയിൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ടു കോമ ഫൈവ് ആൻഡ് ബി ത്രീ കോമ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ത്രീ പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വായിക്കുക എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിക്ചറൈസ് ചെയ്യുക പിക്ചറൈസ് ചെയ്താൽ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒമ്പതാമത്തെ പ്രോബ്ലം പിക്ചറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എയുടെയും ബിയുടെയും നടുക്കുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എ ബിനെ ടു ഈസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത് സെക്ഷൻ ഫോർമുലയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോം കണക്കാണ് സെക്ഷൻ ഫോർമുലയുടെ ആ മിഡിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുവാനുള്ള ഫോർമുല ഇതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം വൺ എക്സ് ടു പ്ലസ് എം ടു എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എം വൺ പ്ലസ് എം ടു അതേപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എ എയും ബിയും എഴുതി അപ്പോൾ എം വൺ എം ടു എഴുതി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സും വൈയും എന്ന് എഴുതി ബാക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നു കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് വണ്ണും ആണ് പത്താമത്തെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് നമുക്ക് ഈ കാർഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അമ്പത്തിരണ്ട് ആകെ അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുണ്ട് അതിൽ നാല് ടൈപ്പ് കാർഡുണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒരു രണ്ട് കറുത്ത ടൈ ടൈപ്പുകളും രണ്ട് റെഡ് ടൈപ്പുകളും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് കാർഡ് കാർഡ് ഈസ് ഡ്രോൺ അറ്റ് റാൻഡം ഫ്രം എ വെൽ ഷഫിൾഡ് ഡെക്ക് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് നെയ്തർ എ കാർഡ് നെയ്തർ എ റെഡ് കാർഡ് നോർ എ ക്യൂൻ നമുക്കതൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതായത് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുക്കുകയാണ് അത് റെഡ് കാർഡും ആകാൻ പാടില്ല ക്യൂനും ആകാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ പ്രോബിലിറ്റിയാണ് കണ്ട കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മളിതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആകെ കാർഡുകൾ അമ്പത്തി രണ്ട് കാർഡ് ഉണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ് അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ട് അതിൽ റെഡ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കാർഡും ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് കാർഡും ആ അതിൻ്റെ സെറ്റ് പതിമൂന്ന് എണ്ണം വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് രണ്ട് സെറ്റ് ഡയമണ്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് ഹാർട്ടിൻ്റെ പതിമൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കൂടി റെഡ് കാർഡ് ഇരുപത്താറെണ്ണം ഉണ്ട് റെഡ് കാർഡ് അല്ലാതെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്ലാക്ക് കാർഡുകളുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോ ക്യൂൻ വീതമുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂൻ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ റെഡ് കാർഡുകൾ മൊത്തം ഇരുപത്താറെണ്ണം പിന്നെ റെഡ് കാർഡ് ഒഴിച്ച് ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കറുത്ത കാർഡിൽ രണ്ട് ക്യൂൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നെയ്തർ റെഡ് കാർഡ് നോർ എ ക്യൂൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റെഡ് കാർഡും ക്യൂനും റെഡ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യൂൻ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ റെഡ് കാർഡ് ആ ഇരുപത്താറിനും ഉണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ക്യൂനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് കാർഡാണ് നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ്
അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടീൻ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എന്നാത്തെ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ പ്രോബിലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊതുവേ അങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് വരാറില്ല എങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ വന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് പഠിക്കാം ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പിയറിങ് ഓൺ ദം ഈസ് നോട്ട് എഡ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ അതായത് രണ്ട് കട്ടകൾ ഒരുമിച്ച് എറിഞ്ഞു എറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ കട്ടയിലും ഓരോ നമ്പർ വീഴും ആ നമ്പർ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പ്രൈം നമ്പർ ആകുവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഡൈ സ്ത്രോൺ ടു ടൈംസ് എന്നാണ് അത് തെറ്റാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല രണ്ട് ഡൈ ഒരുമിച്ച് എറിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് മാറ്റിയേക്കണം ടു ഡൈ സ്ത്രോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരു രണ്ട് ഡൈ ഒരുമിച്ച് എറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ഡൈയിൽ ആറ് ഔട്ട്കം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ട് ഡൈയും ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ടല്ല ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് ഔട്ട്കം ആണ് സാധ്യതയുള്ളത് ടോട്ടലായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളത് അത് നമ്മൾ കളം വരച്ചൊക്കെ എഴുതണമെങ്കിൽ ആറെണ്ണം മുകളിലും ആറെണ്ണം താഴത്തേക്ക് കിട്ടുക ആറ് ബൈ ആറ് എന്നുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് കിട്ടുക ഇപ്പം അതൊന്നും ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്ക് അതായത് രണ്ട് കട്ടയും ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ് ഡൈസ് ത്രോൺ ടു ടൈംസ് അല്ല ടു ഡൈസ് ത്രോൺ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എന്നാണ് ഒരേ ടൈമിൽ രണ്ട് കട്ടയും ഒരുമിച്ച് എറിഞ്ഞ അപ്പോൾ ഒരു കട്ടയിൽ തന്നെ ആറ് ഔട്ട് കം ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് കട്ടയും ഒരുമിച്ച് എറിയുമ്പോൾ ആറ് ആറും പന്ത്രണ്ടല്ല ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് മുപ്പത്താറ് ഔട്ട് കം ആണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ട് ഈ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്നിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്ന് പ്രൈം അല്ല ഒന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് പ്രൈം ആണ് അത് തിരിച്ചും വരും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതും പ്രൈം ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ഒന്നും പ്രൈം ആണ് പിന്നെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നാലിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രൈം അല്ല ഒന്നിനെ വെച്ചിട്ട് അഞ്ചിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പ്രൈം ആണ് അപ്പോൾ തിരിച്ചും വരും പിന്നെ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പ്രൈം അല്ല അപ്പം നമുക്ക് പിന്നെ ഏത് നമ്പറും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പ്രൈം അല്ല അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പ്രൈം നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൈം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള വൺ കോമ ടു അപ്പോൾ തിരിച്ചും വരും ടു കോമ വൺ അതുപോലെ വൺ കോമ ത്രീ ത്രീ കോമ വൺ വൺ കോമ ഫൈവ് ഫൈവ് കോമ വൺ അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ആറ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട് കം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഔട്ട് കം ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് ഔട്ട് കം ആണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പ്രൈം വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ആറ് ഔട്ട് കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് സിക്സ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് എഴുതരുത് നമ്മൾ അത് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ഫോമിലാക്കി വേണം എഴുതാം എന്നാലേ നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ബി സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് പി വിൽ ബി ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഹൗ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇൻ ടു വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ വരാനാ വരണമെങ്കിൽ പീക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താലാണ് ശരിയാവുന്നത് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ഈക്വൽ ടു പി രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ടുവൽ അപ്പം പിക്ക് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇതിന് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ടു പെയർ ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷന് മൂന്ന് സാധ്യതകളാണ് ഒന്ന് ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു ആൻസർ മാത്രം വരാം അതിനാണ് യുണീക്ക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ആൻസറുകൾ വരാം അതിനെയാണ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൻസർ ഒന്നും ഇല്ലാതെയും വരാം അതിനാണ് ന
അതേപോലെ ഈ ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മാറ്റി എഴുതി പി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഈ ട്വൽവ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വന്നു മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും രണ്ട് ലീനിയർ ഇക്വേഷനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് രൂപത്തിലായി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ എ വൺ രണ്ട് വൈയുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ ബി വൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾ സി വൺ അതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെയും അതുപോലെ എ ടു ബി ടു സി ത്രീ എ ടു ബി ടു സി ടു ആണ് സി ത്രീ അല്ല സി ടു ഇവിടെ സി ടു ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയതാണ് സി ടു എന്ന് വായിക്കണം അത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ ബൈ എ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു സി വൺ ബൈ സി ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എ വൺ ബൈ എ ടു പി മൈനസ് ത്രീ ബൈ പി ബി വൺ ബൈ ബി ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ത്രീ ബൈ പി സി വൺ ബൈ സി ടു സി ത്രീ അല്ല സി വൺ ബൈ സി ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ബൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഇത് മൂന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും നമുക്ക് ഇതും ഇതും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം ഇതും ഇതും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതും ഇതും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തും ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യണം കാരണം വെച്ചാൽ എന്തായാലും ഒരു രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും രണ്ട് രണ്ട് ആൻസറിലും കോമണായിട്ട് വരുന്ന ആൻസറാണ് നമ്മൾ ആൻസറായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ചാടി കയറി ഒരു രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയരുത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇതും ഇതും കൂടി ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് പി ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് പി പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു പി മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സീറോ വന്നെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ സിക്സ് ആണെങ്കിൽ വരാം അല്ലെങ്കിൽ പിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിലും വരാം അപ്പോൾ സീറോ ഓർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഈക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ത്രീ ബൈ പി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് പി ബൈ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പി സ്ക്വയർ ഇസിക്കൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും അപ്പോൾ പി ഇസിക്കൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് വാല്യൂ കിട്ടും സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് പ്ലസ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വന്ന വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയെടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി സിക്സ് ആണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എടുത്തപ്പോഴും നമുക്ക് വന്ന വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സീറോയും മൈനസ് സിക്സും എഴുതേണ്ട ആൻസർ സിക്സ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വേഗത്തിലായിപ്പോയി ഇനി ഇതിൻ്റെ സി പാർട്ടും ഡി പാർട്ടും ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാ ഞാൻ തിയറി പാർട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം നമ്മൾ വളരെ വേഗത്തിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചില്ലായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി അത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഷോ ദാറ്റ് സെവൻ സെവൻത്തിലെ ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ഇറേ റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നു സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ ആദ്യം നമ്മൾ ലെറ്റ് എസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് റേഷണൽ റേഷണൽ ആണെങ്കിൽ അത് പി ബൈ ക്യൂ ഫോമിൽ എഴുതാം പി ബൈ പി ആൻഡ് ക്യു ആർ കോ പ്രൈം ക്യു നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യു പി ബൈ ക്യു ഇപ്പുറത്തേക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് അപ്പുറത്തേക്കും പോകുന്നു സെവൻ മൈനസ് പി ബൈ ക്യൂ അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ മൈനസ് ആവും ഈ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്ലസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ആവും അപ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ക്യൂ മൈനസ് പി ബൈ ക്യൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തായാലും അത് ഇറേഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇവർ തന്നിട്ടുണ്ട് റൂട്ട് ഫൈവ് ഈസ് ഇറേഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇത് പ്രകാരം റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ ആണ് സോ അവർ അസംഷൻ ഈസ് റോങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം സെവൻ മൈനസ് റൂട്ട് ഫൈവ് ഇറേഷണൽ നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് അതൊന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നേടുള്ളൂ എ പാർട്ടും ബി പാർട്ടും മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളു 